Всем привет, меня зовут Александр, мы с вами продолжаем играть в Jurassic World The Game И у нас с вами сейчас начинается месяц игр, связанных с динозаврами Но на самом деле какие-то другие игры тоже будут выходить Их, Например, я хотел, например, Том Брейдер пройти для канала, потому что я первые две части проходил Здесь, как помните, у нас с вами награда Я предлагаю прям не тянуть ничего и сразу ее отсюда забрать И, кстати, получаем динозавра 1400 ДНК, здесь еще 500 А какой динозавр? Сумчатый лев. Ладно, хорошо. Это на самом деле неплохо. Быстренько заказываем... Слушай, прикольно, конковентор через два часа будет доступен. Ну, скорее всего, в этом выпуске мы его увидим. Точнее, увидим, выиграли мы его или нет. А также мне тут птичка на хвосте принесла, что у нас в схватках есть кое-что интересное. А именно, дрожь земли на Тупоксуара. Тупоксуара это какая-то новая бриллиантовая легендарка, как я понимаю, да? Ну, плюс еще всякие разные другие награды. Слушай, а когда ее ввели? Видимо, совсем недавно, потому что я вообще не встречал. Было бы прикольно получить. Мне вот что сейчас интересно. Насколько уже далеко люди продвинулись, это будет понятно в зависимости от того, сколько мы сейчас за первую схватку получим очков. Давайте сразимся. Сейчас, конечно же, соперники придут мега простые. Но можно было брать, на самом деле, еще слабее как раз динозавров. Я просто решил все вышибать с одного удара, чтобы как можно быстрее эту схваточку закончить. Давай, чпоньк. И схваточка пройдена. Давайте глянем, сколько нам за это очков дадут. Итак, ну нет, ну очков-то понятно, очков будет 20 стандартно, я имею в виду, насколько высоко мы с вами поднимемся. Сразу в добычу 50% на 25 место, она что, так не так давно началась, что ли? Я сейчас не понял, давайте сейчас еще одну проведем, потому что это не показательно. Я просто хочу понять, сколько нужно будет потратить сил, чтобы дойти до доминатора и удержаться в доминаторе, потому что иногда бывает, что нужно где-то там 2000 очков, 2400, чтобы в доминаторе удержаться, да? А иногда бывает, что и 1000 хватает, потому что как бы награды не очень интересные и люди там не особо заморачиваются. Давай вот этих возьмем, я надеюсь, что при помощи них пройдем, потому что сейчас, возможно, соперники будут сложнее. Ну, в принципе, соперники подстать. Главное нам сейчас поменять на нундогазавра. Он, естественно, тоже, скорее всего... А, ему смысла нету менять. Но он может и пробить, например. Правда, урон тебе не хватит, чтобы меня забить. Бить будет? Не будет. А я возьму два бонуса. Теперь что у нас? Это два бонуса. Угу, компьютер интересно играет. Хорошо, давайте кентрозаврика выбивать по-любому, потому что всех остальных мы птичками пройдем. А вот с ним будут проблемы, все. До свидания, кентрозавр. Ну, а дальше, на самом деле, это просто дело техники. Так, кстати, 23 очка, неплохо. Попадаем с вами выжившие 25% на... Ну, да, слушайте, это сейчас будет легко. Сейчас нужно будет, конечно, заморочиться, пока там я буду монтировать видео. Точнее, не монтировать, а рендерить. Нужно будет подзаморочиться и как можно больше очков набрать. Что-нибудь вкусное получим отсюда? 75 очков ДНК. Неплохо. Ладно, погнали, посмотрим, какие еще есть интересные события. Потому что это, конечно, прикольно, но тут еще два дня, и тут нужно будет серьезно сидеть и фармить очки. А сейчас у нас с вами есть могучие деньги и белая мгла. И через час, через два часа здесь будет випочка, здесь будет легендарка, будет 5 наборов Азия. Ну, естественно, это тоже сегодня в выпуске пройдем. Давайте я быстренько пройду монетки, и мы продолжим. Если не ошибаюсь, отсюда у нас где-то полтора миллиончика должно прийти в общей сложности. Ну да, что только у того. Плюс самое главное, это, естественно, очки доверия. М -м, дальше супер ДНК. Кстати, если не ошибаюсь, я забыл зайти посмотреть вообще, ну, в прошлый раз. Забыл собрать супер ДНК, у меня там что-нибудь подвисло. Да, смотрите, 12, 14, 2 за ДНК, то, что мы просто собрали их. Это за позапрошлый день, а вот это вот уже за прошлый день пошло, это даже не за сегодняшний, хотя, может быть, сюда и приплясовалось, ну, может быть, турнир схватки, черт его знает. Нет, 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 сюда приплясовался как раз, а, да, схватка в дрожжи земли, это уже сегодняшний пошел. Итого я не обратил внимания, одну секундочку, 2395, продвигаемся, нормально, уже довольно-таки так серьезно продвинулись дальше половины. Так, хорошо, здесь у нас что, купить и разместить обсерваторию горизонт и повысить уровень 7 амфибим. Это на самом деле все очень просто. Горизонт мы с вами... Секундочку. Горизонт мы с вами установили в прошлом выпуске. И он должен был построиться. Вот оно. Раз. И второе, это 7 амфибий. Если не ошибаюсь, с этим у меня тоже никаких проблем нету. То есть здесь еще парочка лимноцеллисов. Это хорошо. Плюс у нас с вами вывелось одну секунду. Вот здесь вот. Два астопозавра. Забираем их. Помещаем. Раз астопозаврик. И собираем второго астопозаврика. Я не хотел, на самом деле... Ну, нет, я сначала хотел... М -м, про... Секундочку, что, задание выполнено? Это, наверное, не то задание, это какое-то ежедневное. Так вот, я хотел, на самом деле, м -м, астопозавра раскачать до 30 уровня. Но сейчас подумал, 20-го, 2 -го будет достаточно. То есть это нам для того, чтобы просто было побольше у нас таких хороших, сильных амфибий. А потом, если понадобится, мы в любой момент можем его м -м, провалюционировать до 30-го. Повысить уровень семи амфибий, готово. Плюс 80 тысяч. То есть у нас с вами половина от следующего уровня уже набрана. Дальше у нас с вами опять нужно горизонт разместить. В принципе, можно подзаморочиться и сделать вот так вот. Рис. И второе, это кольцевой картодром. А у меня вроде был, нет разве? Смотри, у меня... Ну-ка, отменить. У меня вот здесь вот есть кольцевой картодром, но можно его на самом деле продать? 
За 50 тысяч. Теперь. Нам же самое главное это опыт и уровни. И быстренько строим такой же на его месте. Окей. Ускорение за 176. Забираем. Задание выполнено замечательно. Плюс еще 80 тысяч опыта. Давай-ка посмотрим, что у нас там дальше. Секунду. Не это. Опять к ней. Нужно соберите 50 тысяч монет с кофеин Боб Джунгли, 50 тысяч монет с отелей Тройная Корона, но это легко, соберите 50 тысяч монет со станции связи. Но самое сложное это Боб Джунгли, вот это Боб Джунгли. И с него очень сложно будет собирать на самом деле 50 тысяч, нужно их сейчас вместе разместить. Одну секундочку, как бы мне это лучше всего. Станция связи это вот это, это легко. Смотри, знаешь, что мы с тобой сделаем? Вот моя статуя, да? Мы можем вот так вот нажать раз... Потом зайти сюда и посмотреть, что собралось. 5 тысяч тройная корона и 18 тысяч со станции связи. На самом деле станции связи у меня гораздо больше. Кстати, да, докачаем астопозаврика до 20 уровня. Все, пускай пока что будет таким. У меня станции связи было гораздо больше. Только куда я их всех разместил? Тройная корона. Еще отель тройная корона. Вот станции связи. Вот они у меня пошли. Вот здесь вот по этой стене в каждой по 5 тысяч монет сейчас уже накопилось. И первая часть задания выполнена. Теперь с отелей. С отелями тут все немножечко посложнее, потому что они просто меньше денег приносят, если не ошибаюсь. А станции связи у меня прям очень много. Естественно, пока что я сейчас собираю монетки. Давайте-ка я добавлю те рисунки, которые вы присылаете в группу ВКонтакте. Но у нас в прошлом выпуске не было, но просто на самом деле времени не хватило, чтобы добавить, чтобы выбрать. Но вот сейчас обязательно добавлю. И я так понимаю, что у меня очень мало кафетерий в Боб Джунгли. То есть мне сейчас понадобится их построить как можно больше и уже по, по ходу дела собирать с них монетки. Ну ладно, с этим заданием все понятно, сейчас мы его не выполним, будет выполняться на протяжении ближайших дней. Ну и, естественно, нужно сейчас очень много кофеин поставить. Все, хорошо, с этим мы на сегодня с вами закончили. Я предлагаю отправляться в схваточку и по-быстрому пройти сейчас белую мглу, потому что вот здесь может прийти хороший динозавр. И здесь у нас, естественно, кайнозой. Давай-ка посмотрим, бронтотерий, наверное, а дальше титанобо и гинодончик должны с этим совсем справляться на изи. Но тут у нас вообще никаких проблем возникнуть не должно. Я взял бонус, просто игра почему-то зависла, пришлось перезапустить. Так, сумчатый лев. Ага, ты все-таки его забиваешь. Это неприятно было. Хорошо, у нас сейчас три хода. То есть в два хода я тебя забиваю и беру бонус. Дальше он, естественно, Арктодоса поменяет, потому что смысла им наносить удара нету. Но и Мегатерий тоже с нами, в принципе, ничего сделать не может. А вот мы его спокойно забьем в три удара и четвертый возьмем против блока. Вторая схваточка тоже была элементарной, так что переходим сейчас с вами к третьей. Естественно, сейчас поставим с вами Титанабо. Дальше, ну давайте Телокосмила восстановим, почему бы нет. Вот так вот. Титанабо, Телокосмил, Титанабо. Так, у нас здесь вообще никаких проблем возникнуть не должно. Так, хорошо, конечно же он поменяет, конечно же будет удар. Хотя, может, и не будет удара, смысл ему бить, потому что он мог расценить это за блок. Меняем на Телокосмила. Я надеюсь, что он взял бонус, и мы его спокойно в два удара пробьем. Да, это был бонус. До свидания. Ну и дальше тут все элементарно. Ну что, наборчик, давай, давник это мне ничего вкусного не давал. Давай хотя бы легендарочку, пожалуйста. Нет, это редкое. Ладно, договорились. Это у нас топижара. Ну, а. в принципе, 750 очков ДНК. Можно тоже будет спокойно продать потом. Все, забираем свои очки доверия. То есть прямо сейчас у нас с вами в игре ничего интересного нету. Продолжим чуть-чуть позднее, когда у нас все обновится. Ну что ж, ребят, мы с вами продолжаем. У нас стала доступна награда, где у нас конковентор либо еда. Давайте забирать. Кстати, еда это тоже хорошо, потому что мы по ней просели. И, ну, конечно, конковентор было бы гораздо лучше. Или конковентор. И было бы гораздо лучше, если бы он нам пришел. Хорошо, ладно. 30 миллионов не вернули? Нет. На завтра что можно заказать? Ютиранус. В принципе, это хорошо. Ютиранус либо цертозавр. Цертозавр тоже замечательно. Как помните, нам нужен один буквально ютиранус для того, чтобы а, получить бейджик. Но это, честно говоря, такая фишка. Но гораздо лучше будет, если цертозавр придет, потому что он нам нужен для гибрида. Зато у нас разблокировались новые схваточки. У нас разблокировалась вот эта золотая награда. Вот здесь випочка. И, естественно, 5 наборов Азии. Предлагаю зайти сюда. Здесь нужно с усилениями, да? Mm -hmm. Но, в принципе, раз уж с усилениями, то можно взять просто Юдона. Юдон тут все разнесет в щепки, ему даже усиления не нужны. И взять ему самое-самое плохонькое какое-нибудь. Ну, вот это, например. Юдон тут, на самом деле, все в щепки разнесет, потому что у него очень много урона, у него очень много здоровья. Прям с одного удара даже усиления не нужны. Шунозаврик улетает. Надеюсь, что второй шунозаврик меня пробьет, и я тоже смогу его с одного удара забить. А, нет, с одного-то я не забью, у него чуть больше здоровья. Ну, на, держи два. И опять три травоядных. Слушай, как просто все. Вообще можно метриконтозавра взять, выберем ему усиление в виде вот такого минус три, подтвердить и должны проходить. Так, меня терезинозавр пробивает двумя ударами, смотри. Это, возможно, блоки, да? Возможно, опять бонусы. 
Я предлагаю сделать вот так. Минус ходы ему в следующем шаге. Взять... Нанести все-таки два удара. Посмотрим, что это такое у него. И взять бонусы. Замечательно. Это он брал бонусы для шинозавра. Мы ему сделали минус ходы. То есть у него всего два хода. Он меня никак не пробивает. 242 урона тебе не хватит. Тебе же не хватит. Нет, ему не хватает. Замечательно. Все, отлично. Я тут что-то напрягся, потому что у метриконтозавра очень мало здоровья, на самом деле. Урон-то хороший, а вот здоровья мало. И я напрягся, что они меня могут пробить. Но нет, все получилось, на самом деле, очень просто. Забираем с вами награду. Пять наборчиков, значит, да? Ну ладно, погнали. Первый набор. Здесь все на самом деле очень такое простенькое. То есть по 130 очков доверия будет приходить. Самое хорошее, что отсюда может прийти, это большое количество ДНК. Ну, может быть, да, какая-то легендарка все-таки прийти. Ну, 5 на 130, это сколько у нас получается с вами? 650 очков доверия со всех наборов, да? В принципе, неплохо, но, честно говоря, маловато. По баксам в этих наборах вообще все плохо, потому что отсюда приходит всего там по 9, по 10 долларов. Но вот единственное, что хорошо, это ДНК, в принципе, по 132. И последний наборчик. Еще ДНК, еще Гуаньлун, очки доверия. И все, с этим мы с вами разобрались. Что у нас сейчас там в випочке, мне интересно? Випочки как раз морские. Я предлагаю, как всегда, я прохожу все первые схватки, потому что, как видите, они очень-очень простые, очень легкие. С этим никаких проблем возникнуть не должно. И увидимся с вами в последней. Ну что ж, погнали с вами в последнюю схваточку. Я думаю, что нам телозаврика и генотуса здесь должно хватить. Конечно, мой завр очень силен. Да, давай еще кого-нибудь возьмем. На всякий пожарный. Хайнозавр, в принципе. Почему бы нет? Давай его. Пускай будет, потому что он реально очень силен. Здесь-то мы, конечно, с одного удара вышибим. Он прям такой маленький. Прям маленький-маленький геозаврик. Лови. Раз. Второй. М -м -м. Зараза. У него два удара. Нет, два удара он меня не пробивает. Но он, скорее всего, поменяет. Естественно, да. А вот удар будет бить или нет? И удар бить не будет. А я тоже поменяю. Естественно, тоже тебя бить не буду. Возьму бонус. Так, теперь геозавр. Я предлагаю на хинозавра. Как думаете, там блок, да? Ну, на тебе три удара. Я думаю, блок. Все правильно. Ну и, собственно говоря, это оказалось гораздо проще, чем я думал. Потому что мой визавр сейчас хинозаврика нам выпилит в два удара. У него всего три. И максимум, что может сделать, это блок поставить. А мы телозавриком в четыре его спокойно забиваем. Отлично. На самом деле, вот эта схваточка была очень простая. Я, ну, как уже много раз подмечал, что когда идет дрожь земли, особенно какая-то сложная дрожь земли, где нужно много очков набирать, тогда все вот эти наборы, они приходят с мега простыми какими-то соперниками, но, видимо, разработчики нас жалеют. М -м, неплохо. 1200 ДНК, еще 1200 ДНК и зухамим. Хорошо. Будет чего продавать. Так, забираем с вами очки доверия. Пока что у нас с этим все не так гладко, как раньше. Всего 5800. Но сейчас можно будет пройти еще вот это вот событие. Без ограничений Награду получает Секунду Чего там? Награду получает? Почему это так странно называ... <смех> называется? Типа, это как И награду получает Ну да, я думаю, именно это имелось в виду Потому что сзади у него занавес красный Здесь тернозавр стоит Ладно, погнали, схватку Это на самом деле бред Возьмем здесь эм... Да не буду я пристазуха брать, зачем? Там крутозавра, например И я не знаю, что-нибудь попроще У меня есть что-нибудь попроще? М -м -м, остопозавр Зачем остопозавр? Подожди а зачем нам тогда крутозавр, если у нас есть астопозавр, мастодонзавр есть, и может быть какая-нибудь птичка? Я не хочу это ничего восстанавливать, да, бакс на это тратить, потому что это все потом. И у Димрафадончика взять. Ну давай его, хорошо. Вот так должны проходить. Здесь всего на всего три схваточки. Мне хватает урона, чтобы забить тебя с одного удара. Великолепно. Дальше птиц нанесет максимум, что он может сделать, это нанести два удара и нанесет где-то ну 1800 урона, если бить будет. 1900. А он не стал бить. А я поменяю. Камон, я просто поменяю и возьму, например, бонус. Интересно, это блоки были? Да, это два блока, представляешь? Вот это мега странно. Ладно, хорошо. Посмотрим, что сейчас будет делать. Опять ничего не делает. На тебе, держи 4 удара. Иди отсюда. Это один блок, один бонус. Даже если Терекс что бы то... Ну и на самом деле тут Терекс даже ничего сделать не может. При учете... Ну и на самом деле Терекс даже ничего при учете того, что... Ну и на самом деле Терекс... Ну и Терекс, естественно, мне птичку спилит, скорее всего. Да, в 4 ударчика он меня забивает. Но теперь мы спокойно с топозавром забиваем его. И тут все точно так же просто. Можно вообще взять, знаете что? Пристазуха до Зухариптера и это спокойно пройти. Нет, Зухариптера не буду, я возьму Индоминус. Вот так вот. Вот так мы абсолютно точно это все спилим. Мне даже кажется, нам Индоминус не нужен был, потому что мы пристазухом вообще все забивать должны. Вообще абсолютно все. Пожалуйста, нанеси два удара, я тебя прошу. Нанеси два удара. Два блока, да? М -м -м, давай два бонуса. Это был блок бонус. Это для нас очень хорошо. 
Потому что если бы это было два бонуса, это было бы гораздо хуже. Вот тебе... Так, я тебе забиваю. Вот тебе четыре удара, потому что, скорее всего, там два блока. Нет, один блок все-таки, да? Один блок, два бонуса. Но все равно, даже если Индоминус меня в пять ходов пробивает, что он, в принципе, должен сделать, по идее, да? Пристазуха забивает. У нас есть свой Индоминус, которым мы забиваем тебя. Погнали забирать очередную награду. Монетки, еда, битумная яма и их теостега. Ну, хотелось бы что-нибудь получше, на самом деле. Но жалко, конечно, что не было ни ДНК, ни баксов. И у нас из событий, естественно, остается только дрожь земли, которую я уже буду проходить там за кадром. Как всегда, в следующем выпуске она обязательно появится. Я надеюсь, что я пройду и не забуду про нее. Скорее всего, не забуду. Ну что ж, на самом деле, на этом сегодняшний выпуск можно завершить. Ну, жалко, конечно, что сегодня не пришло никаких таких больших, серьезных легендарок. Но зато сегодня много всего с вами выполнили. Опять же, мы очень серьезно продвигаемся по вот этим супер ДНК. Есть какая-то еще новая супер ДНК. Получи больше супер ДНК. Это что такое? Это что такое? Это как так? Получить больше? Но это здесь, это ясно. А как, как мне вот там получить? Получить больше? Секундочку. Это что-то в новостях где-то или какой-то набор? Тропак неизвестному, что за существо оставляет эти следы. Это непонятно. Спасение от бури. Настало время кайнозойских существ. Они помогут вам выжить в грядущем сражении. Здесь тоже как-то не очень все понятно, да, что это такое. Если вы, кстати, знаете, о чем вот эти вот две картинки, то есть что это за грядущие ивенты такие, напишите в комментариях, потому что мне будет действительно интересно узнать. На этом пока что все. Продолжим в следующем выпуске. Постараюсь его сделать как можно быстрее. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать на выпуски по этой игре, а также другим играм. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем выпуске.